하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 와이드 예스입니다. 다시 하지. 안녕하세요. 와이드 예스입니다. 아, 지금 너무 일찍부터 불러서 눈이 안 떠져요. 아. 눈이 잠겼어요. 네. 그러면 한 명. 인사해볼게요. 네. 네, 안녕하세요. 저는 YGX의 BK 김종곤입니다. 안녕하세요. 저는 YGX의 남쥐 박은영입니다. 아, 아, 아. 안녕하세요. 권트윈스입니다. 네, 도니 득입니다. 아. 아. 네, 저희가 오늘 이렇게 이른 아침부터 모인 이유가 네. 뭘까요? 돌아오는 그들 때문 아닐까요? 네. 드디어 4월 빅뱅이 컴백합니다. 예! 기억나시죠? 여기가 이 장소가 어딘지? 잊을 수가 없어요. 네. 여기는. 여기 네. 너무 오랜만에 오는데 어. 근데 진짜 하나도 안 오길 것 같아요. 그냥 너무 무서운 것 같아요. 너무 오래 됐어요. 그쵸. 여기가 저희가 한 10년? 그렇죠. 10년 정도를 네, 딱 10년, 11년 정도를 여기서 함께 빅뱅과 함께 정말 열심히 했는데 지금 보니까 은혁 씨 이거 빨간 이거 보자마자 제일 놀랐어요. 제가 오, 오. 이게 무슨 이게 지용이 아마 아. 원호카 때일 거예요. 원호카 크루 크루들에서 지용이는 여기 보스라고 써요. 아. 아 맞다 맞다. 어. 근데 이게 빨간색이 있었나요? 네, 검도새가 빨간색 두 개. 아, 네, 저는 빨간색. 저는 어, 어디 있을까요? 이게? <웃음> 모르겠네. 그리고 도니. 저는 음, 굿즈 소개 한번 해주세요. 이제 이 옷이 그 영배영 라이즈. 네. 라이즈 앨범. 오, 근데 진짜 이뻐. 이거는 저희 무대 의상으로도 많이 입었었고. 그렇죠, 아, 무대 의상으로도 네. 입었고. 우선 개인적으로 제일 마음에 드는 저도요. 아이템이라고 해서. 저도 제일 좋아하는 아이템. 제일 이뻐요. 재질이 너무 좋아요. 네. 핏도 좋고 평소에도 네. 어. <웃음> 빨리 넘어가요. 어. 이거 안 나오겠다. 그리고 이제 영상형이랑 네. 드기가 입고 있는 이게 이게 한번 도시죠? 네. 아, 메이드. 아, 와. 아, 와. 이거 저도 있어요. 이게 아 너무 이쁜 것 같아. 맞아. 아, 이거 진짜. 네, 진짜 이뻐. 그 핏이 어, 이게 그래. 그래. 좋아. 이 다섯 개. 다섯 개. 이렇게 배배했을 때 입었던 영상이었나? 네. 맞아 맞아. 이 부분에는 맞아. 딱 요게. 그러네. 어 맞아요. 빅뱅. 근데 원래 투어. 왜 없으세요, 두기 씨는? 와우. 패치가 있었구나. 맞아 맞아. 이게 원래 우리한테 준건 패치가 없어. 네? 원래 스태프들한테 스태프들한테 있던 건데 이게 패치가 음. 원래 아. 우리는 무대 의상용으로 해서. 아, 아 처음에는. 아, 근데 형 그거 어디서 나왔어요? 뺏었나? 그리고 이제 우리 혜연이는 굿즈. 아휴. 와 이것도 진짜 추억이에요. 춤 한번 춰주세요. 뭐, 무슨 춤을 춰요? <웃음> 아 원오브 카인드. 저희 형이 기억을 잘 못해가지고 다들 이해를 못합니다. <웃음> 이거, 이거 여자들만 있는 후드예요 이거는. 진짜? 네. 아, 남자들은 못 받았어. 뮤비 때 입었던. 뮤비 때 입었던. <웃음> 그리고 저는 어. 와, 유명하다. 어, 유명하네. 어, 마이 갓. 이거는, 이거 일본 모티의 재팬 투어 할 때. 아, 맞아, 맞아. 일본 그쪽인데, 제가 판매가 되는 거잖아. 판매가 되는 거였고, 빨간색. 저도 한 대략 한 뭐, 한 5,000엔 정도 샀나? 아, 샀어요? 어, 샀지 않아요? 5,000엔? 한 5,000엔 하지 않아요? 5만원 정도 샀다고요? 영만 5만원 하는 거 아니야? 아니에요. 그럴까, 안 하나? 아, 네. 이랑 YJX가 굉장히 오랜 시간 같이 일을 했, 했잖아요. 네. 네, 각자 그래도 다 10년씩 일을 했는데 YJX가 어 되게 <웃음> 저는 정확히 날짜도 기, 기억이 나는 게 저희 둘이 2009년 2월 초. 어. 아, 날짜가 2월 기억이 나. 그러니까 저는 기억난다며. 2월 1일? 어. 2월 쪽이고 저는. 5월인가? 아, 얘도 5월인가? 사실 제 후배예요. 아, 그래서 네. 3개월밖에 차이가 안 납니다. 한달 선배. 네. 다들 이렇게 와야 돼서 굉장히 빅뱅과 오랜 시간 일을 했는데 어, 저희가 이제, 음, 이제 빅뱅과 했던 무대 중에 제일 즐거웠던 무대나 
아니면 힘들었던 무대 추억을 추억을 곱 씹어 보도록 하겠습니다. 네. 이게 우리 진짜 장난 많이 치는데. 이게 진짜 제일 나는 힘들었던 거. 아. 인생 무대 중에 진짜 힘들었던 무대 세 개를 저희가 엄선해서 찾아봤는데 3위가 이제 헨서. 그죠. 네, 핸섭 왜 이렇게 힘들었던 것 같아요, 다들? 그러니까 오프닝인데 우리가 핸섭을 국민체조 시작과 동시에 계속 이제 포에 이게 이게 조금 계속 이걸 떼야 되니까. 계속 떼야 되니까. 이거 안무 자체도 약간 <웃음> 신나 신나야 되니까. 이렇게 <웃음> 이렇게 <웃음> 아니, 어 잡아 줘. 아니 계속 이게 아니야. 실제로 이 정도. 진짜 이 정도 아니야. 아니 한두 손을 남았어. 아 그렇죠. 이걸 또 이렇게 어, 이걸 해야 되니까 네, 맞아 너무 힘 그리고 알죠 오프닝 힘빡 들어가는 거아 네. 너무 많이 근데 많이 이게 핸잡은 힘, 힘든데 너 노래가 너무 신나다 보니까 네. 내가 조절을 하고 싶어도 페이스 조절이 불가능해요 사실 사실 네. 오프닝 할때 저희가 또 힘을 빼면서 조절하면서 하기에는 너무 첫 곡이라 네. 이제 그, 빵 터트려야 되는데 이제 우리가 거기도 쉬지도 못하고 그쵸. 네, 그래서 네. 이 국민 체조를 조금. 와우. 두 번째 2위 크레오. 무대는 크레오. 네. 크레오이 사실상 할 때는 그렇게 안 힘들어요. 맞아요. 그러니까 계속 차, 차라리 춤을 추면 모르겠는데 네. 빠졌다가 들어가는 게좀 있다 보면은. 네. 맞아. 이게. 쳐져 있다가 갑자기 에너지 팍 폭발해서 들어가야 되니까 이게 좀 힘든 아, 거지. 맞아요. 그리고 크레용 그 마지막 그 후주. 에. 거의 저희 한참 수건을 많이 들었죠. 네. 그래서 네. 이제 저희가 여기다 꼽아놓고 <웃음> 맞다, 맞다. 춤추다가 네. 이 수건이 없어질 때도 있어서 이 수건 없으면 그냥 혼자 주먹 돌려. 주먹 검사 이거 돌려. 주먹 검사. 1위로 뽑은 무대가 뱅뱅배, 빵배 네. 된 무대. 네. 뱅뱅뱅이 나오기 전에는 빰베를 단독 한 곡으로 많이 하곤 했어요 사실 근데 뱅뱅뱅이란 곡이 나오고 나서는 이제 뭐 빰베 뱅뱅뱅 뱅뱅뱅 빰베 뭐 그렇게 이제 묶어서 하는 경우가 꽤 많이 있었거든요 그러니까 아무래도 노래 자체가 정말 세잖아요 그쵸? 뱅뱅뱅 빰베 음, 자체가 그러다 보니까 그 노래에 맞게 저희도 에너지를 에너지를. 해야 되고 안무 자체도 굉장히 과격, 과격하고 하기 때문에 네 맞아요 또 그게 연달아 있으니까 아무래도 그래서 저는 솔직히 말해서 뱅뱅뱅 빰베를 제정신에 추는 기억은 많이 없어요 사실 <웃음> <웃음> 네, 그러면 저희가 이렇게 힘들었던 무대를 살펴봤고 그 다음으로는 이제 가장 멋있었던 무대 음. 베스트 3를 한번 찾아볼 텐데요 네. 사실 각자 마음속에 무대가 있지만 네. 저희가 그걸 잘 조합해서 뽑은 무대 어, 뽑은 무대 세 개를 보도록 하겠습니다 레전드 무대 총 3편을 봤는데 두기는 뭐가 제일 멋있었어요? 이 무대 중에 이 무대 중에서 레전드 넘버 1 음, 저는 굿보이 굿보이 그거는 잊을 수가 없어요 아, 역시 다들 그럼 굿보이 신 그럼 굿보이 말고 다른 거 저는 근데 어, 시상식들이 진짜 멋있게 했던 음, 것 같아요 음, 맞아 음. 빅뱅 하면 시상식이죠 시상식들이 네. 이게 매번 솔직히 다 다르잖아요 근데 이게 맞아 맞아 이게 뭔가 짜여져 있는데 솔직히 딱 봤을 때 이게 짜여지지 않고 뭔가 이게 진짜 매력이 있어가지고 저희도 같이 쓰, 무대 쓰지만 아 진짜 뭔가 멋있어 음. 맞아요 그 지용이 이제 네. 첫 등장 랩 아, 아, 네. 부터 아, 진짜 마마에서 마마를 네, 마마에서 마마를 음. 찢었죠 네. 거기서 이제 또 이제 리프트 타고 영배가 빨개 벗고 올라와서 <웃음> 빨개 벗은 거 아니고 장탈 <웃음> 한 가지씩 재밌었던 추억이 있으면 얘기해보면 좋을 것 같아요 저 
저는 항상 이게, 이거는 잊을 수가 없는 게 콘서트 때 저랑 도니가 항상 생일이었는데 음. 아. 그때마다 굉장히 아, 맞아. 정말 연마다 빼먹지도 않고 그 팬분들도 같이 생일을 해주셨거든요 그래서 그거는 정말로 죽을 때까지는 잊지 않을 것 같아요 네, 그렇게 네, 엄청 네. 많은 사람들이랑 아티스트한테 무대 위에서 축하를 받는 거는 연말이라 네, 그래서 그거는 정말 행복한 기억이었습니다 그 다음 내 생일 사랑해요 빅뱅 와우. 저 같은 경우에는 어쨌든 빅뱅 투어하면서 저희가 전 세계를 다녔잖아요 네. 그래서 진짜 못 가봤던 나라도 진짜 많이 가고 항상 무대 끝나면 은 거기에 맛있는 음식을 같이 아, 먹고 그렇게 그렇죠. 챙겨주고 항상 그런 것도 그렇고 또막 먹을 거밖에 빅... 생각이 없는데 <웃음> 빅뱅 하면서 솔직히 저희 뭔가 되게 그런 마이클 잭슨 음, 디렉터 맞아, 그러니까 그치. 그런 디렉터도 많이 있고 좋은 안무 같은 것도 되게 많이 있고 그런 것들 되게 좋은 거 영광이죠 네, 사실 진짜로. 굉장히 유명한 디렉터 마이클 잭슨 디스이지 했던 트레비스라는 디렉터도 했었고 그 로리엔 그 영화 허니 여자 주인공 그 분도 했었고 그 제이미 킹이라는 태양의 서커스 만드신 네. 멋있는 디렉터 분이시고 그렇게 굉장히 좋고 멋있는 저희가 언제 그런 분들이 네. 네. 말을 네. 했으니까 네. 어. 어, 제용 리도 있어요 어, 아, 제, 아, 맞아요 네. 제용 리도 네. 제이도 있어요 제이 아, 맞다. 맞아요 아, 제, 최고의 네. 디렉터죠 네. 어, 다 펼쳐놓고 가면 정리하시면 네. 네. 그렇죠 제용 형도 고생 많이 하셨죠 저희 대표님이 제일 고생 많이 하셨죠 사실 <웃음> 이 자리에 솔직히 말해서 재훈이 형이 있어야 되는 건데 와우. 우리가 지금이야 어찌 됐든 네. 나이가 조금 있잖아요 다들 네. 처음에는 시간이 너무 빨리 가고 내가 뭐야 너무 나이를 빨리 먹나 생각을 하다가 그러다가 이제 다시 생각해보면 20대 때그 빅뱅 투어를 하고 빅뱅 거 무대를 하면서 뭔가 다른 사람도 아무도 경험하지 못한 거를 맞아. 우리가 한것 때문에 그래서 지금은 그래도 조금 좋은 것 같아요 되게 좋은 경험이고 추억이고 그리고 우리 빅뱅 하면 또 디프리를 빠졌어요. 콘서트 디프리가 빠질 수가 없어요. 사실 어느 순간부터 이제 코스프레 디프리라고 해서 디프리라고 해서 각자 그때 모이는지 그때 오빠 뭐 하셨어요? 저는 서태지. 제가 또 서태지를 엄청 좋아했어 갖고 그래서 서태지 코스프레에서 그냥 치는 저는 체리나 롤라 체리나 체리나 그때 막 수건에서 수건 준비해가고 맞아. 머리도 막 이렇게 만들고 입술 이거였죠 네. 겉에, 겉에 라인 있는 거 있죠 음. 그렇게 해서 막 화장도 막 아, 해가고 맞아. 그렇게 해서 또 뭐였죠 저는 저는 이정현인데 <웃음> 이정현 와 이거 아, 아, 그거 했는데 어. 제가 제일 이뻐가지고 형들이 계속 이뻐해 주시더라고요. 아니 너 팔뚝이 너무 무서웠어 아니 얼굴 막막 막 이렇게, 막 이렇게 되는데 <웃음> 이거 나실 입어가지고 이렇게 배꼽 뒤에다가 어, 이정현 어, 이정현 어, 와 한국에서 영배우 아 영, 영배? 링가링가 아 링가링가? 아. 그래서 그 라인 그대로 이거 보고 어. 테이프랑 이걸로 다 칠해갖고 어. 영배 딱 하고 그때 한창 운동 엄청 열심히 아. 히어리나 그러면 히어리 코스프레 한것 중에서 미소코리아 아, 그 이유 아, 맞아, 미소, 미소, 완전 막 얼굴 각 이렇게 화장하고 눈썹 에이, 이렇게 하고 예뻤어 아, 예뻤어 영상이 형 뭐였죠? 나는 <웃음> 자기 피아 일본에서 이런 거아 일본에서, 아, 일본에서 이연도 아, 그렇죠 아. 와 근데 빅뱅이 그런 거를 진짜 좋아했죠 콘서트 디, 빅뱅 디플이 너무 재밌었고 아, 그리고 이제 빅뱅과 이제 10년 동안 하면서 이제 우리 또 빼놓을 수 없는 게 이제 우리 스태프들이 있잖아요. 가죽 같은 스태프들 저희 밴드도 있고 이제 헤어 메이크업 팀들도 있고 밴드가 이제 진짜 오래. 네, 진짜 오래 했어요. 근데 정말 밴드들과도 너무 추억이 많고 밴드 친구들이 진짜 너무 착해요. 맞아. 너무 착하고 쿨하고 너무 진짜 좋아해줘. 네. 아직도 계속 가끔 연락해. 맞아. 결혼하고 애기도 낳고 음, 막. 맞아요. 우리만. 어, 사람 만들어 주시는 이제 헤어 메이크업 그... 쌤들도 동생들도 너무 이 자리 빌어서 너무 감사한 이야기 전해 드리고 싶습니다. 스타일리스트도요. 네. 스타일리스트 팀도 너무 감사합니다. 네. 지금 다 쌤들 됐잖아. 맞아요. 네. 영상 형부터 하고 오늘 했던 소감 씩한 마디씩 부탁드릴게요. 어, 이거 오랜만에 이렇게 어, 예전 무대 보니까 너무 좋고요. 빨리 음, 시국이나 뭐 이런 멤버들도 준비가 되면 빨리 하루 빨리 투어를 나갔으면 좋겠습니다. 네, 맞습니다. 투어 갑시다. 시연. 어 사실 요즘에 많이 스트레스를 받았는데 예전 영상들 보면서 그래도.
아무래도 되게 많이 힐링하는 기분이었고 어, 옛날 친구들 그 안에 같이 활동했던 친구들도 보고 그래, 그런 추억들도 새록새록 생각나면서 되게 좋은 시간이었던 것 같습니다. 고맙습니다. 제가 저희도 이제 빅뱅이 돌아온다고 생각을 하면서 뭔가 이제 우리의 자아를 다시 찾는 느낌 아, 맞아 우리가 원래는 이제 이쪽 무대 스테이지에 많이 섰던 사람들인데 지금은 이제 현 상황상 그렇게 하지를 못했었는데 이제 빅뱅이 돌아오고 옛날 거를 회상하면서 이제 우리가 이제 제자리로 돌아갈 수 있지 않을까 라는 생각에 되게 기쁘고 설레었던 시간이었던 것 같아요 네. 저 같은 경우에는 이제 그동안 어한 근래 한 2, 3년간 다들 너무 많이 힘들었잖아요. 맞아요. 근데 오늘 약간 이 시간을 통해서 옛날 아 내가 진짜 열심히 살았구나 재밌었던 기억들이 많았구나 라는 생각을 하면서 힐링되는 시간이었어서 전참 좋았습니다. 음. 저희 어, 이거 찍는다고 했을 때 사전 미팅 했었잖아요. 음. 그때 진짜 저희 신나서 막다 말했잖아요. 자기 말만. 어. <웃음> 이게 남기가 안될 차라고 다 가셔도 돼요. 너무 막 그것도 되게 오랫동안 하고 그랬었는데 나 저도 막 이거 한다고 해서 예전 영상 찾아봤었거든요. 너무 좋은 거예요. 무대도 진짜 너무 멋있고 그러니까 막 진짜 함께 했던 거 생각 너무 나고 진짜 콘서트 너무 너무 하고 싶다는 그 너무 들었어요. 진짜. 그래서 빨리 진짜 코로나 빨리 좀 이렇게 가고 좀. 저희 또 같이 행복하게 막 되게 진짜 즐겁게 진짜 또 이번에 더 즐겁게 진짜 아주 재밌게 할수 있을 것 같아요. 꼭 투어 콘서트 하고 싶습니다. 저도 이 빅뱅이란 친구를 제가 안 만났으면은 제가 이렇게까지 오래 춤을 출수 있을까 이렇게까지 할수 있었을까라는 생각을 잠시 해봤던 것 같아요. 저에게 있어서 빅뱅이란 그룹 덕분에 이렇게 좋은. 동료들도 만나고 좋은 형, 동생, 친구들도 만나서 너무 기분 좋았고 그리고 이제 빅뱅 4월 5일 맞죠? 4월 5일에 봄, 여름, 가을, 겨울 네 드디어 그들이 돌아옵니다 네 저희뿐만 아니라 더 많이 기대하실 거라 생각하고 빅뱅 기대해주세요 감사합니다 여기까지 YGX였습니다 빅뱅짱